，有什么想问的，就问吧。没有。是木子征告诉你，我调他离开北信的吧？如果还有一次机会，我依然会这么做。所以你是承认了？林航警，人在感情中都是自私的。我没有拿枪抵着他，是他自己选择要离开的。你以为当天你跟他两个人一起南下，真的就可以救得了你爹的命吗？所以。你就替我决定了，你知不知道你这么做差点害死穆子正啊？你看看你，他一回来，你就变得如此不理智。杨景，这是你的信，刚送到学校门口。啊、哦。杭景，你怎么了？没事吧？啊，没事。子正，你已经在这儿站了好几个时辰了。子正，兴许是杭景有什么事情耽搁了，要不然我们先回去吧。我想再等等。那好，我陪你。是训练有素
，非同凡响。多谢督军夸赞。火蝶常说，再好的兵都得练，他们是守护一方的保障。你爹说的对，好兵好将是咱们军队的基础。你爹教的好，你做的好。呃。怎么没看见步兵三师三团啊？我此番前来带来了三师二团，我的尖刀团。听闻说你手下的老虎团可以以一抵十，攻无不克。既然是军演，我看不妨让他们彼此切磋一番吧。啊，督军见笑了。他们怎么能跟督军的尖刀团相提并论呢？我是怕他们露怯。一笑大方。难道这老虎团是萧三少留下的秘密武器，舍不得让咱们见识一下？哎，子正，啊，还请萧三少不要见怪。莫先生，我看您真会说笑啊！整个影军。都是督军的亲兵。既然这么说，那就战场上见真招吧。来，开始。曹兵。义父，眼见为实，萧三少的老虎团让我不得不佩服。嗯，此番前来，你的确可以学到不少东西。是，看来今后还得向萧三少多讨教讨教。穆先生见笑了，我随时恭候。今天的演习啊，你们对萧北辰的军队有什么看法？啊？影军令行禁止，规矩严明，不得不说，非常好。尤其是萧北辰那支老虎团，作风勇猛，能以一敌十，不得不说，萧北辰治军有方。接着说，对于他。我的看法一分为二，虽能从他身上获取良多，但不得不说，他有可能是我们最大的威胁。如果他不能为您所用，还是应该在他更为壮大之前，消减一下他的锐气。嗯，见贤思齐，取长补短。所以，子正，你的看法很客观。那义父，您接下来。打算怎么办？要想知道萧北辰这个人是虚一委一还是忠贞不二，我们必须要拿到他手上的精锐，才能够知道答案。您是想调走老虎团吗？演习即将开始了，切不可轻举妄动。是。是杭景，看什么呢？啊，北新孤儿院新收的一批孤儿，这是名单，都是战地孤儿。是啊，这批孩子的情况
比往年要更特殊一些，他们很多受了很大的精神创伤，有些孩子甚至看到父母死在自己面前，太可怜了吧？那照顾他们应该需要增加一些人手吧？是的，人手和经费都需要增加。城东的家德拍卖行主动联系张院长，说要为这些孩子举办一场慈善义卖。拍卖行还做这档子事儿，真够菩萨心肠的。你有组织活动的经验。你能来帮忙吗？当然可以了。哎，这样吧，我组织一些女学生们做一些协助工作，发发传单什么的，也算是为这些孩子们尽一份力。那太好了。